بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جی آج ہماری ٹریڈنگ کی پہلی کلاس ہوگی ٹریڈنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گا جی ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں ٹریڈنگ کس کس قسم کی ہوتی ہے کتنی اس میں انکم ہو سکتی ہے کیا لاس کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا بھی اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرانے ہیں انویسٹمنٹ کتنی کرنی ہے اور پرافٹیبلٹی کیسے گین کرنی ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز میں گائڈ کروں گا اس کے لیے آپ لوگ ایک لنک میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا ہے اور کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے ٹیلی گرام کا لنک ہے ٹیلی گرام کو لازمی جوائن کر لیں کہ وہاں پر میں آپ کو سگنلز بھی اپ ڈیٹ کروں گا وہاں پر سگنلز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو بھی آپ نے ٹریڈ کرنا ہے کہ اس کس پرائز پر بائے کریں کتنی دیر ہولڈ کریں اور کس پرائز پر سیل کریں تو اگر آپ کا بہت زیادہ کا ایکسپیرینس نہ بھی ہو ٹریڈنگ میں تو آپ سمپلی ان سگنلز کو فالو کر کے جو ہے ٹریڈنگ میں اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو ٹریڈنگ سگنل جو ہے وہ ٹیلی گرام پر سینڈ کیے جائیں گے اس لیے ٹیلی گرام کا وہ چینل جو ہے اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو سگنل آن ٹائم ملتے رہیں اور ان سگنل سے پھر آپ لوگ پرافٹیبلٹی آسانی سے مل سکتے ٹھیک ہے جی ہم نے جی ٹریڈنگ کی بات کر رہا ہوں میں بار بار کوئی ایک ٹریڈنگ کی بات میں نہیں کر رہا ٹریڈنگ میں آپ لوگوں کو آج میں بتاتا ہوں جی بیسک جو ہے ٹریڈنگ کی کیا ہے کیسے کیسے آپ لوگوں نے شروع کرنی ہے کیسے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہے اور کس طرح سے پھر آپ لوگوں نے یہاں سے ارننگ سٹارٹ کرنی ہے ٹریڈنگ سب سے پہلے کچھ لوگ نئے ہیں ان لوگ آپ لوگوں نے ٹریڈنگ کا نام تو سنا ہوگا ان لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ٹریڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے کیا کیا چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں ٹریڈنگ کے اندر جو ہے جی ہم فنانشل انسٹرومنٹس جیسے اسٹاکس اسٹاکس ہوتے ہیں جو مختلف کمپنیز ہیں ان کے شیئرز ہوتے ہیں جیسے کمپنیز جو ہیں پاکستان میں انگلینڈ میں یو ایس اے میں مختلف کمپنیز ہیں یو اے ای میں ملٹی نیشنل ہیں کچھ لوکل کمپنیز ہیں تو ان کے جو شیئرز ہوتے ہیں ان کی ٹریڈنگ ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں اسٹاک ٹریڈنگ اس کے بعد بونڈس کامیڈیٹیز کرنسیز یہ سارے جو ہے فوریکس ٹریڈنگ میں آ جاتا ہے کرنسیز یہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں اس کے بعد کرپٹو کا آپ نے نام سنا ہوگا کرپٹو کرنسی ہم جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اس میں ٹریڈ کرتے ہیں کرپٹو کرنسی تو یہ سارا جو ہے ٹریڈنگ میں آ جاتا ہے کوئی بندہ جو ہے اسٹاک ٹریڈنگ کر رہا ہے کوئی لوگ جو ہے وہ فوریکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں کچھ لوگ کرپٹو کرنسی کر رہے ہیں تو یہ اس کورس میں آپ لوگوں کو میں نے ان تینوں ٹریڈ کا بیسک جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دینی ہے کہ کس طرح سے آپ نے گراف ریڈ کرنے ہوتے ہیں کس طرح آپ کو بیسک جو چیزیں ہیں ساری آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے بعد پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کون سی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں ساری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا پھر آپ کے اوپر ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کام اس میں کرنا ہے ڈے اس میں ٹریڈنگ کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں اس میں ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے جی سوئنگ ٹریڈنگ ہے پوزیشن ٹریڈنگ ہے اب اس میں اگر دیکھیں ہم ڈے ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی ہم ڈے ٹائم مطلب جو دن ہے وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں صبح ٹرانزیکشن لگاتے ہیں شام تک ہم اپنی ٹریڈ پوزیشن جو ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں تو اس کو ہم لانگ ہولڈ نہیں کرتے اس میں ہم ڈے ٹریڈنگ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس طرح سوئنگ ٹریڈنگ ہے اس میں جی انوالو ہولڈنگ پوزیشن فار سیورل ڈیز اور ویکس کہ اس میں آپ لمبے ٹائم تک جو ہے اپنی پوزیشن کو ہولڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک پرافٹیبلٹی کا جو آپ کا ایم ہوتا ہے کہ میں نے اتنی پرافٹیبلٹی جو گین کرنی ہے تو اتنی لانگ ٹرم ہم ہولڈ کرتے ہیں تو ہم زیادہ کوشش کریں گے کہ ہم ڈے ٹریڈنگ پر ہی کام کریں زیادہ لانگ ہولڈنگ جو ہے سوئنگ ہولڈنگ کی طرف ہم نہیں جائیں گے پوزیشن ٹریڈنگ ہے اس میں ٹریڈرز ٹیک پوزیشن دیٹ کین بی ہولڈ فار ویکس منتھس اور ایون ایئرز کہ کرپٹو کرنسی کچھ لوگوں کو پرڈکشن ہوتی ہے کہ چھ مہینے بعد یا سال بعد اس کی پرائز اوپر جائے گی تو وہ لانگ پوزیشن کے لیے کرپٹو کرنسی بائے کر کے رکھ لیتے ہیں اس طرح شیئر بائے کر لیتے ہیں چھ منتھ کے لیے سال کے لیے لانگ ہولڈنگ کر لیتے ہیں تو اس میں بھی لوگوں کا بینیفٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم پوزیشن ٹریڈنگ بولتے ہیں اس کے بعد ہے اسکالپنگ ہے ویری شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ویئر ٹریڈرز میک ملٹیپل ٹریڈ ان اے ڈے ایمنگ ٹو پرافٹ فروم اسمال پرائز موومنٹ اس میں اسکالپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے فوریکس ٹریڈنگ ہے اس میں موومنٹ بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے فلکچویشن زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اسکالپنگ میں بھی بہت سارے لوگ پیسے بناتے ہیں تو اس میں فوریکس ٹریڈنگ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے بعد ہے الگرتھمک ٹریڈنگ یوز کمپیوٹر پروگرام ٹو ایگزیکیوٹ ٹریڈر بیس
उसके बाद आ जाता है कि डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि जो मैंने बात की फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्टॉक ट्रेडिंग की और क्रिप्टो ट्रेडिंग की इनमें डिफरेंस क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है जी फॉरेन करेंसी ठीक है जी बात कर रहे थे हम जी इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग की फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है जी फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम करेंसीज जो है इनकी ट्रेडिंग करते हैं मिसाल के तौर पर आपने जो है डॉलर यूएसडी यूएसडी डॉलर और यूरो ट्रेड कर रहे हैं इस तरह आप जीबीपी जो है यूरो जीबीपी और यूरो ट्रेड कर रहे हैं जीबीपी और डॉलर ट्रेड कर रहे हैं कि आपस में आप करेंसीज जो हैं वो ट्रेड करते हैं तो इनके मुख्त पेयर बने होते हैं करेंसीज के ये मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा जो पेयर है मतलब तो इन पेयर में हम ट्रेड करते हैं नॉर्मली जो फॉरेक्स मार्केट होती है ये ट्वेंटी फोर आवर्स डे ऑपरेट करती है फाइव डेज अ वीक के पांच दिन मार्केट खुली होती है ये चौबीस घंटे जो है ट्रेड होती है और इसमें जो है मेन चार मार्केट्स हैं फॉरेक्स ट्रेड की जिसमें मेन मार्केट आ जाती है न्यूयॉर्क उसके बाद लंदन मार्केट आ जाती है फिर उसके बाद आ जाती है सिडनी मार्केट आ जाती है और लास्ट जो है हमारी आ जाती है जी टोक्यो जापान मार्केट ये चारों मार्केट जो हैं ये अपने अपने टाइम के लिहाज से ओपन होती है जब इनका डे टाइम होता है लेकिन ये चौबीस घंटे ही कवर कर लेती है दिन में एक दो बजे या इटली के टाइम के मुताबिक चारों मार्केट ओपन होती हैं जब ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है तो जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन लोगों को लिए ये तो है, होता है कि वो अपना टाइम के लिहाज से डे टाइम या इवनिंग टाइम अपना मार्केट के टाइम के लिहाज से जो ट्रेड कर सकते हैं कि जब सूटेबल है आपको उसके बाद इसमें जो है जी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं जो करेंसी के आपको पता है कि जैसे पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू नीचे जा रही है डॉलर ऊपर चला गया तो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं उसके बाद आपके जो करेंसी के फैक्टर हैं या बहुत सारे जो इंटर बैंक जो रेट्स होते हैं या इन्फ्लेशन है ये बहुत सारी चीजें इसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करती हैं करेंसी के सेंट्रल बैंक पॉलिसीज हैं और ये सारी चीजों के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ती है अगर आप फॉरेक्स करेंसी का आपने काम करना है तो आपको खबरों के ऊपर न्यूज के ऊपर सारी चीजों के ऊपर आपकी नजर होती है और आपका एक बड़ा एक्सपोजर होता है फिर आप जाके ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसे अर्न कर सकते हैं मोस्टली इसमें काफी लॉसेस का खतरा होता है और ये सी एफ डी कंपनीज है इनको मैं आपको बताऊंगा किस तरह सी एफ डी कंपनीज के साथ आप ट्रेड करते हैं इनमें आप जो है थोड़े पैसे आप खुद इन्वेस्ट करते हैं बाकी आप लीवरेज यूज करते हैं जो लीवरेज होती है ये काफी ज्यादा रिस्की होती है कि थोड़ी मूवमेंट जो है उसके साथ आपके पैसे अगर थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपके तो आपके पैसे खत्म हो जाते हैं फोरन जीरो हो जाते हैं तो ये मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे जाके पता लगेगा आपको किस तरह से ये हम सी एफ डी कंपनीज के अकाउंट खोलते हैं और कैसे सी एफ डी में हमने जो है फॉरन करेंसी एक्सचेंज जो है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग आ जाती है जी स्टॉक ट्रेडिंग में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ कंपनीज जो है उनके शेयर जो है वो हम ट्रेड करते हैं और स्टॉक ट्रेडिंग में मुख्तलिफ कंपनी जैसे स्टॉक जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज है के इसी तरह दुबई स्टॉक एक्सचेंज है यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है लंदन फॉर जो है स्टॉक एक्सचेंज है इस तरह जो है जो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है तो ये मुख्तलफ जो है नस्दाक जो है अमेरिका की तो मुख्तलफ स्टॉक जो एक्सचेंज होती है इनका अपना अपना टाइम होता है हर कंट्री का अपने अपने टाइम पे ओपन होती है और क्लोज हो जाती है और इनका टाइम भी ट्वेंटी फोर आवर नहीं ओपन होती ये दिन के टाइम हर मार्केट का टाइम होता है जैसे सुबह नौ बजे ओपन हुई शाम चार बजे या पांच बजे क्लोज होगी तो आपने इसी टाइम के दौरान ही ट्रेड करना होता है और इनमें जो शेयर प्राइसेस होती हैं इनमें भी आपने नजर रखनी होती है कंपनीज के ऊपर कंपनीज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं शेयर कि कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज कंपनी के जो स्टॉक की प्राइस उसके बाद कंपनी की मतलब मैनेजमेंट की सिचुएशन ये सारी चीजें कंपनी काम किस चीज का कर रही है उस चीज की क्या हिसाब किताब है मतलब की उसकी प्राइस अप डाउन हो रही है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ये सारी चीजें जो है ना देखते हुए आप जो है ये काम आप मेन करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग का तो स्टॉक ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज का ही काम करते हैं शेयर बाय कर लेते हैं होल्ड कर लेते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर लेते हैं शॉर्ट ट्रेडिंग भी करते हैं तो ये सारा स्टॉक एक्सचेंज का भी इनशाला आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी आपने नाम सुना होगा जिसमें बिट जो है टॉप पे सब पे आता है जिसकी प्राइस इस वक्त सबसे ज्यादा है उसके बाद अब और भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे कोइन भी आए हुए हैं कुछ के सेंट में भी पैसे हैं कुछ जो है डॉलर्स में है कुछ टेन डॉलर का कोई हंड्रेड का कोई फाइव हंड्रेड का तो यहाँ पर हमने इ
कि ये जो है इसको वेब थ्री के ऊपर समझ लें कि काम कर रही होती हैं तो इसकी भी हम ट्रेडिंग करते हैं इनके अंदर भी फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होती है लॉसेस के चांसेस भी होते हैं लेकिन हमने जो ट्रेडिंग पॉलिसीज हमने यूज करनी होती है स्टॉप लॉस तो हमने ऑर्डर पे लगाना होता है और ये सारी चीजें हम फॉलो करते हुए हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी पैसे बनाते हैं कुछ लोग को इसके बारे में डाउट भी है कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करते कुछ लोग कहते हैं जी हलाल है कुछ कहते हैं जी हराम है तो ये एक लंबी बहस है तो इसमें जो है आप लोग अपना मतलब कि फतवा ले सकते हैं किसी भी मौलाना साहब से जाके डिटेल में बात कर सकते हैं किसी इकोनॉमिस्ट से काम करने से पहले और फिर आप ये सारी चीजें देखते हुए आपने इसमें जो है क्रिप्टो में आना है और उसके बाद फिर इसमें आप आप मजीद जो चीजें होंगी ठीक है जी ये तो होगी आपने तीन जो मेन ट्रेडिंग है आप लोगों को मैंने बता दिया डिफरेंस जो है इसमें एसेट ट्रेडिंग है मार्केट करेक्टेटिक्स है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के इसमें वही चीजें जो मैंने पहले बात की है फॉरेक्स डील्स विद करेंसीज पेयर स्टॉक इन वाल शेयर ऑफ कंपनी एंड क्रिप्टो डील्स विद डिजिटल करेंसीज ये तीनों का जो मेन समझने का डिफरेंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर बात करेंगे तो करेंसी पेयर पे काम करना है स्टॉक में शेयर होंगे और क्रिप्टो में डिजिटल करेंसी होगी फॉरेक्स हैज हाई लिक्विडिटी एंड ऑपरेट कंटिन्यूसली कि जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे ये जो है ना काम करती है ऑपरेट कंटिन्यूसली ये मतलब कि दो दिन जो छुट्टी होती है छुट्टी वाले दिन भी बहुत सारी एप्लीकेशन है उनका वैसे ट्वेंटी फोर सेवन ये चलता रहता है लेकिन वैसे मार्केट जो है वो बंद होती है दो दिन जो है सैटरडे संडे जैसे आज मार्केट बंद है ट्रेड बंद है तो लेकिन ये करेंसी आपको पता है कि प्राइवेट भी इसका ट्रेडिंग काम करता चलता रहता है मार्केट में तो वो भी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उसके लिए फिर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर मैंने बताया कि इनके ऊपर वैसे कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं इनके रेट को उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जी फॉरेक्स में तो ग्लोबल इकोनॉमिक जो है उसमें इन्वॉल्व होती है कि करेंसी जो है ऊपर नीचे जा रही है स्टॉक में कंपनी की परफॉर्मेंस जो है उसके बाद क्रिप्टो में जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड मार्केट सेंटिमेंट्स कि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और उसके बाद बहुत सारी पुलिसीज कंट्रीज की होती जैसे चाइना ने एकदम क्रिप्टो के ऊपर पाबंदी लगा दी थी इस तरह बहुत सारे कंट्रीज में क्रिप्टो के ऊपर पाबंदी लग जाती है तो वो भी प्राइस को अफेक्ट करती है ये सारे फैक्टर्स जो हैं प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं तो ये एक स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने मार्केट को लर्न करना है कि जो भी हमने काम करना है फॉरेक्स करनी है स्टॉक करने हैं क्रिप्टो करनी है तो सबसे पहले हमने मार्केट को अंडरस्टैंड करना है उसके बाद हमने जो भी काम करना है मार्केट को अनालिसिस उसका करना है कि मार्केट का एनालिसिस हम करेंगे कि कि कौन सा टेयर है जिसमें हमने इन्वेस्ट करना है उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट रिस्क होता है जी ये भी आपको तरीका सिखाऊंगा कि रिस्क कैसे मैनेज करना है इसमें होता है कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमने पोर्टफोलियो में पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं सारी इन्वेस्टमेंट हमने एक ही पेयर के ऊपर नहीं लगा देनी होती अगर हमारे पास सौ डॉलर से हम शुरू करते हैं तो हम सौ डॉलर का एक ही पेयर में इन्वेस्ट नहीं कर देंगे हम उसको छोटे जो है तीन चार मुख्तल पेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरह जैसे जितनी बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस तरह आप मुख्तल पेयर बनाएंगे जिसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं पोर्टफोलियो में आपका रिस्क कम हो जाता है तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपको सिखाएंगे उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के क्या स्ट्रेटेजीज हमने पहले से बनानी है किन स्ट्रेटेजीज पे हमने काम करना है और स्ट्रेटेजी जब हम बना लें तो फिर उसमें हमने अपने सेंटीमेंट्स को जो है इंक्लूड नहीं करना होता क्या आपने एक स्ट्रेटेजी बना ली उसके बाद फिर बहुत सारे लोग खौफ ज्यादा होके जल्दी से ट्रेड खत्म कर देते हैं कई दफा लॉस में भी एंड कर देते हैं कई दफा प्राइस ऊपर जा रही होती है और वो कह रहे हैं डर जाते हैं कि शायद दोबारा कहीं नीचे ना चली जाए कई दफा होता है कि आपने जैसे ही बाय किया प्राइस बहुत नीचे चली गई और आप खौफ ज्यादा हो कि ये तो बहुत ज्यादा मैं लॉस हो जाएगा मुझे उसके बाद प्राइस ऊपर आई जैसे ही आपकी कॉस्ट पे प्राइस आती है तो आप वहीं पे जल्दी जल्दी सेल कर देते हैं कि आपके अंदर एक डर बैठ गया होता है कि जब प्राइस नीचे चली गई होती है और वहां पर आपने सेल नहीं करने होते वहां पर प्राइस और ऊपर जानी होती है तो हमने सेंटीमेंट्स को अब उनके अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर इन्वॉल्व जब करेंगे तो तब हमें बेनिफिट नहीं होता तो ये चीजें भी आप लोगों को सिखाई जाएंगी कि किस तरह से हमने साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग में किस तरह से सबर पेशेंस कैसे सीखनी है और किस तरह पर हम इसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं उसके बाद है जी ब्रोकरेज एंड प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग को अगर आप देखेंगे तो इसके हजारों प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के हजारों प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं कुछ लोग हैं वो बिनास के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कुछ लोग डायरेक्ट कराची स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं कुछ लोग लोकल ब्रोकरेज जो ब
तो हर एप्लीकेशन कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं कुछ ब्रोकरेज जो कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो समझ ले आपको चूना लगा रही होती हैं बहुत ज्यादा उनका हाई कमीशन होता है आपको पता ही नहीं चलता आपको उतना पैसे हासिल नहीं हो रहे होते जितना वो आपसे कमीशन अर्न कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो अच्छे प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आपने ट्रेड करना उसके बाद जी साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग कि ये भी आप लोगों को समझाया जाएगा ट्रेडिंग किस तरह से ट्रेडिंग की क्या साइकोलॉजी है किस तरह से ग्राफ काम करते हैं आपने किस तरह से मेंटली जो है ट्रेडिंग को हैंडल करना कंटिन्यूसली लर्निंग ये शुरू में बात हुई थी कि ट्रेडिंग जो है मैं तो यही चाहता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल आप शुरू कर दें लेकिन ये कंटिन्यूसली आप लर्न करते रहते हैं लॉसेज से भी लर्न करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी से भी लर्न करते हैं जब आप ट्रेड करेंगे तो लर्न करेंगे तो शुरू में आप लोग एक डेमो अकाउंट खोलेंगे हम डेमो अकाउंट होता है कि जिसमें करेंसी जो है ऐड होती है बिल्कुल ओरिजिनल अकाउंट की तरह काम करते हैं उसमें हम मतलब डेमो ट्रेड करेंगे तो वहां से आपको प्रैक्टिस होगी उसके बाद फिर हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ लाइव ट्रेड शुरू करेंगे फिर उसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी जैसे जैसे गेन करेंगे जैसे जैसे हमारी लर्निंग जो है बेटर होती जाएगी वैसे वैसे आप फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे और इन फिर आपको यहाँ पर बेटर जो है अर्निंग आपकी होनी शुरू हो जाएगी अच्छा जी ये तो बेसिक कुछ नॉलेज हो गया आपको ट्रेडिंग का अब आपने करना क्या है स्टार्ट कैसे करनी है सबसे पहले मैं आपको ये एक एप्लीकेशन वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम के नाम से ये आपने ओपन कर लेनी है यहाँ पर आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है सबसे पहले और कल हमारा लेक्चर होगा इसी के ऊपर आप लोगों को जो ग्राफ है उसकी बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हमने यहाँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट देखने होते हैं किस तरह से मार्केट एनालिसिस करना है यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बहुत सारे यहाँ पर ये जैसे ब्रोकरेज हैं यहाँ पर ब्रोकर जो है इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इनकी रैंकिंग मिल जाती है और सारे यहाँ पर आपको हर तरह से जो चार्ट हैं कैंडल्स हैं ये सारी आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कल जो है डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे यहाँ पर एक देख लेते हैं स्क्रीन चार्ट तो यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को टूल्स जो यहाँ पर हम यूज करते हैं जिनके साथ हम एनालिसिस करते हैं उनके बारे में भी बात होगी ये देखें ये जैसे ये कंपनी है ये मैं निकाल लेता हूँ ये यूरो सी एच एफ का पेयर है करेंसी का फॉरेक्स का है पेयर है इसमें ये जो हमारे ये चार्ट देखें ग्राफ है ऊपर नीचे जा रहा होता है फ्लक्चुएट कर रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है तो ये चीजें सारी आप लोगों को ये समझानी होती हैं कि कहाँ पर आपने बाय करना है कहाँ पर सेल करना है और ये जो बन रही हैं इनको हम कैंडल्स बोलते हैं और हर कैंडल जैसे ये एक कैंडल के ऊपर क्लिक करता हूँ एक कैंडल के अंदर चार चीजें होती हैं एक कैंडल के अंदर हम चार चीजें देखते हैं ये ऊपर जैसे ये लिखी हुई है कि इस कैंडल में एक हमारी होती है ओपनिंग पोजिशन और एक होती है हमारी क्लोजिंग पोजीशन। उसके बाद होता है कि इसमें हाई और लो के ये कितने इस कैंडल में प्राइस ऊपर गई और कितनी इसमें नीचे गई मिसाल के तौर पर ये वाली कैंडल है इसको अगर मैं क्लिक करूं तो इसमें चार चीजें हैं कि ये इसकी ओपनिंग ऊपर ये लिखा हुआ है जी ओपन इस प्राइस पर ओपन हुई और हाई कितना हाई गई लो कितना गई और क्लोज कहाँ पर हुई हमारी कैंडल तो यहाँ पर मुख्तलिफ ये साथ कुछ जो है टूल्स होते हैं हमारे ये इंडिकेटर्स हैं जिनके जरिए हम मुख्तलिफ टूल्स के जरिए रिसर्च करते हैं और यहाँ पर जो भी हमने ट्रेड करना है मुख्तलिफ टूल यूज करते हुए किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे ये सारी चीजें इनशाला मैं कल के लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप इनको हम देखेंगे तो अभी आप लोगों ने इसके ऊपर अपना एक अकाउंट बना लेना है जो आपका फ्री ऑफ कास्ट फ्री वाला अकाउंट आपने बना लेना है ट्रेडिंग व्यू पे और जहाँ पर हम इनशाला जो है मुख्तलिफ यहाँ पर हर तरह के जो स्टॉक हैं और जो क्रिप, क्रिप्टो है क्रिप्टो करेंसी भी आ जाती है फॉरेक्स भी आ जाती है यहाँ पर आप जो भी सर्च करेंगे सारे यहाँ पर देखें स्टॉक भी है फंड्स हैं फीचर्स फॉरेक्स क्रिप्टो ये सारी यहाँ पर चीजें आ जाती हैं आपने किसी का भी एनालिसिस करना है तो यहाँ पर आप जो है फ्री ऑफ कास्ट किसी का भी एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद फिर एनालिसिस के बाद आप बिनास पर आपने ट्रेड करना है या कोइन बेस पे करना है मुख्तलिफ एप्लीकेशन पे करना है तो यहाँ पर पहले हम प्रैक्टिस अकाउंट बनाएंगे और वहां पर प्रैक्टिस के बाद फिर हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे अच्छा जी मैं यूरो यूएसडी की बात कर रहा था ये यूरो यूएसडी का पेयर है इसमें यहाँ पर हमारे पास ये देखें ये जो हमारे पास टाइम आ रहा है जो कैंडल्स है ना एक मिनट तीन मिनट पांच मिनट पंद्रह मिनट थर्टी मिनट पैंतालीस मिनट एक घंटा दो घंटे तीन घंटे चार घंटे एक दिन 
एक वीक एक मंथ तीन मंथ छह मंथ बारह मंथ ये हमारे पास टाइम आ रहा है अब मैं कहता हूँ यहाँ पर एक मिनट अब मैंने ये एक मिनट किया अब ये वाली जो कैंडल है ना ये वाली कैंडल अब मेरे पास जो ये वाली है ये हर हर मिनट की कैंडल है ये एक मिनट की कैंडल है कि एक मिनट के अंदर ये प्राइस यहां पर थी अब ये यहां पर है ठीक है ये पिछले मिनट की कैंडल है ये देखिए टाइम आ रहा है नीचे ये ब्लैक कलर में ये नीचे यहाँ पर टाइम आता है अब ये एक मिनट की कैंडल है ठीक है अगर मैं यहां पर करता हूँ पंद्रह मिनट कर देता हूँ अब ये वाली हर कैंडल ये पंद्रह पंद्रह मिनट की है अब ये पंद्रह मिनट की कैंडल है ये पंद्रह मिनट की है ये पंद्रह मिनट की कैंडल है अब ये देखिए टाइम आ रहा है इनके साथ ये बाईस बाज की पंद्रह मिनट अगर ये पंद्रह मिनट की मूवमेंट देखें ये लास्ट कैंडल जो है ये पंद्रह मिनट पे यहाँ पर ये नीचे गई है वन टेन थ्री फाइव पे गई है और ऊपर गई है ये जी वन टेन थ्री सेवन तक गई है और अब इस वक्त ये यहाँ पर खड़ी है उससे पिछले वाली कैंडल देख लें जो पिछले वाली कैंडल थी उसमें मूवमेंट हमारी यहां से लेके यहां तक थी जी और ये उससे पीछे वाली कैंडल अगर ये देखें तो ये पंद्रह पंद्रह मिनट की हर कैंडल है ना पंद्रह पंद्रह मिनट की ये कैंडल है आप ये देखें कि पिछले पंद्रह मिनट में क्या हुआ मूवमेंट ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई नीचे गई यहां पर हमने क्या करना होता है जब यहाँ प्राइस नीचे आनी होती है पे हमने बाय करना है और जब ये ऊपर जा रही है यहाँ पर हमने सेल करना है ठीक है अब ये उसके बाद मैं कहता हूँ जी ये पंद्रह मिनट की मूवमेंट मेरे सामने आ गई अब मैं देखता हूँ जी एक घंटे की क्या मूवमेंट है अब ये एक घंटे की कैंडल है जी। ये अब हर कैंडल एक एक घंटे की है अब यहाँ पर जी पिछले एक घंटे से पिछले तीन घंटे से प्राइस नीचे आ रही है बल्कि चार घंटे से ये भी देखें ये देखें ये देखें ये देखें, ये देखें कि पिछले चार घंटे पहले जो प्राइस थी वन टेन सिक्स फोर पे थी और अब वन टेन थ्री सेवन पर है ये चार घंटे से प्राइस नीचे गिर रही है अब आपको क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर को मूव होगी क्योंकि ये देखिए कैंडल छोटी होना शुरू हो गई है जी। अब ये नीचे ये जो नीचे जो बनी हुई ना ये जो लंबी सारी लाइन ये लाइन जब नीचे लंबी होगी ना तो इसका मतलब है कि ये नीचे से प्राइस को ऊपर को पुश करेगी अब ये अगर ऊपर लाइन लंबी है यहाँ पर दरम्यान में ये ऊपर मतलब अब ये कैंडल नीचे को पुश कर रही है कोशिश कर रही है मार्केट ऊपर जाने की लेकिन ये लंबी लाइन का मतलब है कि आप गई है लेकिन ये पोजीशन क्लोज जो है ये नीचे आके हुई है जी बिल्कुल इसी तरह ये वाली कैंडल में देखें अगर आप तो इसमें इसको ऊपर लंबी लाइन है मोमबत्ती की जी तो ये यहां से इसका मतलब यहां नेक्स्ट इसने देखे इसको नीचे पुश किया है जी बिल्कुल ये चीजें हमने सारी देखनी होती है यही सीखनी होती है मूव ये इसी तरह कर रही होती है मार्केट के ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी ऊपर जाएगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे अब ये घंटे की कैंडल हमने देख ली अब मैं देख लेता हूँ एक दिन की ये एक दिन की कैंडल है यस्टरडे भी प्राइस नीचे आई थी आज भी नीचे आ रही है अब आगे मैं देखूं तो कल भी नीचे आएगी परसों भी नीचे आएगी क्योंकि ये पिछला पूरा समझ लें कि वीक कितने दिन ऊपर जाती रही है अब चांसेस यही हैं कि ये जिस तरह से ये आके इस तरह गई है अब कम से कम ये यहां तक आएगी सही है लेकिन अगर ये हम एक दिन की ट्रेड ये तो एक दिन की कैंडल देख ली ना हमने अब अगर एक दिन को हम पंद्रह मिनट में डिवाइड करें तो अब ये पंद्रह मिनट की कैंडल ये देख लें ये सारे दिन की है ये नीचे टाइम आ रहा है छह बजे से लेके सारे दिन में तो ये ऐसे ऐसे ही खेल रही है जी बिल्कुल लेकिन ओवरऑल अगर पूरे दिन की आप देखेंगे तो ये देखें यहाँ पर थी और ओवरऑल वैसे ये नीचे जा रही है अब ये आपको समझ लाग गई आपने सुबह ट्रेड शुरू करना है आपने पिछले पूरे दिन की कैंडल देखी कि कल के दिन यहाँ पर कहाँ पर थे और आज के दिन क्या होने वाला है ये देख ले जब ये जा रही है ये पूरे ये दिन दिन की कैंडल ये अगस्त है सितंबर है नवंबर है अब ये देखें ये अगस्त के महीने से ये जो अगर देखें हम यहाँ पर अगस्त से सेवनटीन जुलाई को प्राइस यहाँ पर थी वन पे सेवनटीन जुलाई से लेके अब यहाँ पर अगर हम आए तेईस अक्टूबर तक प्राइस मुसलसल देखे नीचे ही आ रही है फिर ये ऊपर जाना शुरू हो गई है तकरीबन महीना डेढ़ देखें एवरी डे दे नीचे आ रही है लेकिन एवरी डे हम हर दिन की कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं कि एक दिन की मूवमेंट इतनी है इसकी यहां से लेके यहां तक कि उस 24 घंटे में इसने इसी मूवमेंट के अंदर रहना है अब अगर ये देखेंगे कितनी मूवमेंट है एक दिन की अगर ये लास्ट वाली कैंडल हम देखें ये मूवमेंट इसकी एक दिन की है अगर हम एक दिन की ये मूवमेंट देखें इसकी अब ये खड़ी है जी यहाँ पर 1.37 पर और ये नीचे गई थी वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट टेन थ्री फाइव पर गई थी और ऊपर ये गई थी जी वन टेन एट फाइव 
अब ये थ्री फाइव से अगर एट फाइव देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी पिप जो है मूवमेंट हुई है आज के दिन में इसमें क्योंकि आज संडे है और ये जो है कैंडल जो है ये प्रीवियस फ्राइडे की कैंडल है क्योंकि आज सैटरडे सैटरडे की कैंडल नहीं है ये क्योंकि आज तो ट्रेड ही नहीं हो रहा ना अब दो दिन छुट्टी है तो अब मंडे वाले दिन जहाँ पर कैंडल बनेगी नहीं अब ये जो प्राइस है ये फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है अब यहाँ पर जो हमें ग्रीन और रेड नजर आ रही है कैंडल कुछ ग्रीन है कुछ रेड है ग्रीन जो होती है उसकी जो ओपनिंग होती है नीचे होती है कि यहाँ से नीचे से ओपनिंग हुई है उसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है और जो रेड होती है ना इसकी ओपनिंग ऊपर होती है और इसकी क्लोजिंग नीचे होती है कि जो कैंडल इसका कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं कलर कोई भी कर सकते हैं सिर्फ देखने के लिए रेड एंड ग्रीन की होता है कि जो कैंडल जिसकी ओपनिंग देखें अगर मैं ये ग्रीन कैंडल पे क्लिक किया है तो इसमें हमें इसकी ओपनिंग नजर आ रही है कि जी इसकी ओपनिंग हुई थी जी वन टेन सिक्स वन टू पे ये हाई गई थी जी एट फोर तक और लो गई थी ये अगर इसके लो देखें तो ये लो गई थी जी टू एट तक और ये क्लोजिंग इसकी हुई है जी वन पॉइंट अलेवन पे कि ये जगह इसकी क्लोजिंग की है वन पॉइंट अलेवन यहाँ पर क्लोजिंग हुई है इसकी ये चार चीजें समझने के हर कैंडल के अंदर हमें नजर आती हैं हमने ये देख जब ट्रेड करना होता है तो तब हमने मिनट वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड करना होता है कि जब हमने बाय करना है ना एग्जैक्टली तब हमें ये मिनट वाली कैंडल है ये बताएगी कि करंट सिचुएशन में प्राइस यहाँ पर खड़ी हुई है अब ये ऊपर को जा रही है या नीचे को आने वाली है लेकिन हमने देखना पिछला सारा ये कि पिछले पंद्रह मिनट की मूवमेंट क्या है थर्टी मिनट की क्या है घंटे की क्या है आज के दिन की क्या है वीक की क्या है मंथ की मूवमेंट क्या है ताकि उससे हमें मार्केट का आइडिया होगा पूरा 